Welkom vir ochend by ons, ons is bezig met de reeks oor die innerlijke mens. Dit raak elke een van ons. Als we rondom ons kyk hoe die wereld lyk en hoe boos die wereld is, dan wil ek vir jou sê, hierdie woord wat nou uitgaan het, ons nodig ooit as te meer. Net om in oorwinning te bly, net om een ander wereld te leef, om in hierdie wereld te wees, maar niet meer deel van hierdie wereld te wees. Jy hoor wat ek sê, Ons is bezig met de reeks oor die innerlijke mens, vandag is deel 7. Wat een voorig. Vandag is deel 7, en vandag gaan ons kyk of daar een verskil is tussen gees en siel, en wat die doel en wat die rol is van gees en siel. Het is belangrijk dat je het verstaan, want wedergeboorte, hoekom ons ons wedergebore, wat is regeneratie, dat het als plaas gevind in die innerlijke mens, en dit moet in jou een vrug word wat manifesteer, en mense sal het beleef, en jy sal het beleef in die uiterlijke mens. Ek gaan eerst verduidelik op die bord, wat die aangaan vir ochend, dit is so fantastisch, voordat ons wedergebore was, voordat ons wedergebore was, ek het die geskryf 60 jaar, dus hoe oud ek is, voordat ons wedergebore was, was Rudy sy begin, 1961, september die 5e maand, en ek was net een levende siel. Dit beteken ek het uit my sielmens uitgelewe. Dit wat ek ontvang het in my ouwerhuis van die dag wat ek ee gesê het, skoolopleiding, politie, dit wat die wereld my gebied het, die inspraak wat die wereld in my gemaakt het, het my persoonlijkheid, het my karakter gevorm, het my emoties geword, as een levende siel, wat my siel mens gevoed het, en dit het my lichaam beinvloed, en dit was uit my eie wilskracht, ek was een baie mooi christen. Ek het in my eie vermoe probeer heilig wees, ek het in my eie vermoe probeer om nie te vloek nie, nie te drankie, nie te rookie, nie te dittie, nie te dat nie volgens die kerkse standaard. Maar die hartseer is, my uiteinde is die dood. Toe bring God vir Rudy een geskenk, wedergeboorte, dit beteken, dit beteken Rudy hoef nou nie meer uit sy siel mens te lewe, as die leidende partij, as een levende sielie. Want voor die grondlegging van die wereld, het God van eeuwigheid af, van eeuwigheid af beskik, een erfenis, een droom, een begeerte vir God, en verlede weekse preek, die begeerte was, God het een rustplek, God het een huis, God het een woning, gesoek, vir eeuwig, en die woning is Rudy, sy lichaam, so dat die heilige geest, die opwekkingskracht, die Christus geest, in Rudy sy geest, een rustplek vind, so dat hierdie geest, uit eeuwigheid, wie en wat God is, nou Rudy sy siel beinvloed, so dat Rudy sy siel in lijn kom met wie en wat God is, soos God vir Rudy voor die grondlegging van die wereld al reeds uitverkies het as wedergebore, dit beteken God het door sy geest geboorte geskenk in Rudy sy geest, so dat hy daar die vrug, Rudy sy siel, versadig word en Godse vrug in Rudiese lichaam lewe en dit is die eeuwige lewe en Rudie sal die mense bereid waar sy lichaam sal verander verheerlik onvergankelijk en dit is die geslag wat nie sal ontslaap nie wat nie sal doodgaan nie dis Godse begeerte met ander woorde, vir 60 jaar was Rudiese siel gevorm volgens die standaard van die wereld volgens die standaard van Rudy's ouwerhuis, en volgens die standaard van die kerktuurlijke dogma. Maar Rudy's uiteinde is dood, want nie een van ons besit door die vermoe om vir eeuwig te lewe nie. Alhoewel Rudy vir 60 jaar gegloe het, hy moet doodgaan, so dat hy helkom is om jimmel toe te gaan. Dit was nog nooit Godse plan nie. Wat gaan gebeur as Rudy hier bly, as Rudy nie by die waarheid uitkom, dat Rudy meer dier sy siel gelui word nie, maar dier sy gees. Wat gaan gebeur met Rudy sy lichaam? Hy keer terug na stof, en die gees keer terug na God, en Rudy is in een staat van afwachting, een plek van bewaring, en hy moet wacht, hy moet wacht, 
Voor hier die eeuwige onvergankelijke erfenis, daarom zal God allemaal wat in die jammer is, zoals ons het zei, bring voor dit. Maar dat hoef niet van mij en van jou zo so te wees nie, want die dood is een vijand, die dood is die laatste vijand, als ons hier beginnen leven en ons word die geest gelui, is ons nie meer onder die wet nie, en ons kan beginnen leven, sy vrug ervaar in de lichaam, in de tempel, dis waar my energie vandaan komt, dis weer wat ik is, want lichaam moet het beleef, lichaam is God te begeerte, Weet je dan niet dat je lichaam die tempel van God is? Nie? Weet je dat je lichaam deer gekoop is? Nie? Hij behoort niet meer aan jezelf, want God heeft een plan. Een kort. Vertel van dat zij sukkel nog moet goed kies. Want ziel, dit wat hier is, pop zo so nou en dan nog een beetje op. Maar hoe meer en meer ik hier uit begin te leven, als een levende geest wat ziel verzadigt. Zal ziel wat in jouw bloed is, in jouw lichaam is, lichaam verkoek, lichaam herleef. Mag het met jou goed gaan in alles, mag je gezond wees, so een ziel kan gevoed worden, of door jouw omstandigheden, of door jouw bank staat, jouw emoties, wat om jou gebeur, of je kan zoals Rudy in die schuilplek zet, en Rudy leef uit de mens die geest, en dat verkoek zijn lichaam, en Rudy beleef, een lewe in om een kwaliteit, Godse kwaliteit, als sy vraag, en Rudy sy verwachting is, om veranderd te worden, verheerlijk, onvergankelijk, Godse plan, en dan zal die schepping reageer, en God wordt zichtbaar als geest, en dis Godse droom. En ons geliefd is wat in die jammer is, soos ons sê, word gebring vir dit. Halleluja mense, dis goeie nies. Sien ons die verskil. En vandaag gaan we eens kijken, is daar een verschil tussen jouw geest en jouw ziel en wat betekent dit? Zo so kom ons beginnen, dat is zo so fantastisch. Ik heb zo so opgewonden voor vandaagse boodschap. Niet zo so interessant, ik moet het voor je zo so zeggen. Als Rudy wedergeboorte niet toelaat om te manifesteren als een vrugje, is Rudy ze begin, niet in 61, 0, 9, 0, 5. Maar als je dit vandaag verstaan. En je laat toe, je geschenk wat God je gegeet, en je begin je regeers geluid wordt. Je begin hier zo so leven, dan is Rudy zijn begin van eeuwigheid af. Als geen begin, en Rudy het hier geen einde, als geen einde, en dit is die eeuwige leven. Is het hem groot? Als ons dat die verstaan in ons leven hier, is eeuwige leven voor ons om door te gaan en hemel toe te gaan. En God gaan je brengen. Maar als je hier leeft, is eeuwige leven voor jou. Is eeuwige leven voor jou. Is eeuwige leven voor jou. Om niet meer. Vlees is onze preek. Want die dood is een vijand. Die laatste vijand wat vernietig wordt, is die dood. En hij gaat niet een engel sturen. Hij wil voor Rudy sturen. Hij wil voor Andu gebruik. Hij wil voor Vani gebruik. Hij wil voor Paul gebruik. Want waar is die volheid? In ons. Dus ons vandaag zie ik hier. So kom ons beginnen. 1 Thessalonians 5, 23. Kom ons beginnen. Ik ga lekker vandaag zien leren. Is het die goede niet? Is het die mooie niet? 1 Thessalonians 5, 23. Waar je mensen zegt, dat is die waar niet. Als het hier geest niet, als het hier silly. Maar die woord van God is vol van dit. En voor ogen wil je wijs, wat is die verschil tussen dit? Dat is baie belangrijk. Is baie belangrijk. Is baie belangrijk. Dus dat is goede nieuws die mensen. Dat is allemaal mooi. En is dat je water vat. En dan gaan probeer rustig preek. En gaan probeer nu opgewonden raken. 1 Thessalonians 5, 23. En mag hij die God van die vrede jelle volkomen heilig maken. Mag hij die God van vrede jelle volkomen bruikbaar maken voor hom. En mag jelle gees en ziel en lichaam geheel en al onberispelijk bewaar wordt bij die wederkomst, parousia. Die zichtbaar wordt 
van ons Jere Jesus Christus. Met andere woorden, wat is volmaak heilig, wat is volmaak bruikbaar voor God? Jouw geest, jouw ziel en jouw lichaam. Hoe het God het gedoen, is genoeg bij het kom. Nou, als ik niet bij wedergeboorte is nie, als ik nog hier ook is, dan verwacht ik zijn wederkomst gaan een dag wees, hier kom hy met de wolk. Dat is altijd uitwaarts, dat is altijd buiten, dat is altijd iets in die toekomst. Maar als ik bij die waarheid uitgekomen het, en ik het ontdek, die volheid is in mij, dan gaan zij zichtbaar waar wordt, zij parousia, zij komst gaan wees, zij komst gaan wees, zij komst gaan wees, zij komst gaan wees. Zo, so, in jou. Dan wil ik het eerst voor jou bevestig. Kost bevestig dit, yes. ek kan, ek gaan dit lekker rustig vat, kost bevestig dit, kijk was die 2 Thessalonians 1, 2 Thessalonians 1, vers 10, waar gaan jullie komst wees, wat gaan jullie parousia wees, wat gaan jullie zichtbaar word wees, ek wil het, ek wil het vastleef vir oog, en dat jy sien hoe belangrijk is jou geest, jou ziel en hoe belangrijk is jou lichaam, 2 Thessalonians 1, vers 10 sê, Wanneer hij komt om verheerlijk te worden, wat staat in je Bijbel? Een zij heiliges. Waar gaan hij verheerlijk worden? Een zij heiliges. Waar gaan je dit zien? In je lichaam. Waar gaan je het voel, beleef, ervaar? In je ziel. Wie gaat het voor jou doen? Jou Gees. Hoe gaan hij verheerlijk worden in je lichaam? Dat betekent hier in lichaam. Gaan verheerlijk, verander word, onvergankelijk, onsterfelijk. Dat zal hem je kan ziek worden, dat zal hem je kan, word nie, kan dood gaan nie. Hier is hij, hier is die Christus. Nog een schrift. Kijk wat ze Galaties in. Hoe was die Paulus en Galaties in? Ik moet het van jullie eerst wijs. Hoe was die Paulus en Galaties in? Ik wil hier die kant komen. Galaties 1 vers 15. Hoor wat sê Paulus in vers 15? Maar toen het God behaag het, wat mij afgestonden het van die skoot van mijn moeder af, en die sy genade mij geroep het, om sy sien, om sy sien in mij te openbaar. Waar, word, waar moet sy sien geopenbaar word? In jou. Om sy sien in mij te openbaar. So het ek om onder die huidens so verkondig, dat het in dadelijk niet vlees en bloed geraadpleeg het nie. Nog een ikie. Kijk wat sê 2 Korintiërs 13. Kijk wat sê 2 Korintiërs 13. Ontwikkel van jullie weekse boodschap. Met andere woorden, as, as jy ontslaap, as jy doodgaan, verloor God, sy tempel ook. Verloor God, sy huis, sy woning ook. Wat hy van eeuwigheid af begeer het as rustplek. Is dit is nie fantastisch hier? 2 Korintiërs 13 vers 5 sê, Onderzoek jullie zelf of jullie in die geloof is, een stikkere geloof. Stel jullie zelf op die proef of is jullie niet zeker van jullie zelf dat Jezus Christus in jullie is. Als jullie tenminste niet verwerpelijk is, wat betekent dit als jullie tenminste niet verwerpelijk is? Dit betekent als jij jezelf niet waardig acht. Zo so met andere woorden, twee personen kunnen in jou manifesteren. Kijk op die boord. Rudy wat 60 jaar zijn inlichting het, of Christus wat van eeuwigheid af is. Waar ervaar je het? Waar wordt het geopenbaar? In jouw ziel. Wie voelt het? Lichaam. Wauw, ja, dat is mooi. Dat is mooi. Nou, belangrijk. Ons geest. Ons geest, kijk naar ons geest. Ons geest is die diepste wezen van mens wees. In vorm deel. Van die geest is realum. Als die connectie met God als geest. En waar ons om ontvang als een rustplek. Want deel is Tichel 36, zegt God. Ik zal jullie een nieuwe hart geven, weer geboorte. Ik zal jullie een nieuwe geest geven. Dus so wat is je rol van mijn geest? Mijn geest is die ontvanger. Van wie en wat God is. Mijn geest is die plek waar ik met hom communiceer. Dat is je rol van die geest. Jouw kleine geest is die rustplek van eeuwigheid, wie en wat hij is. Zodat so als hij in geest een wordt, geest beïnvloedt ziel, wat jouw hart is, dan ga je in je lichaam dat een of ander tijd ervaren. Wat doen een ander geest? Wat doen een welis geest? 
Wat doen die geest van opvliegendheid? Wat doen die verslavingsgeest? Precies die selle. Enige geest, buiten heilige geest, verslavingsgeest, welisgeest, opvliegende geest, geef my naam, doen precies die selfde. Hy soek ook een rustplek. Wat is sy rustplek? Jou geest. En as dit sy rustplek is, Waar manifesteer hy? Waar beleef jy dit? Waar voel jy dit? Waar raak jy lis vir hy verslaving? Waar beleef jy dit? In jou siel. Maar waar manifesteer dit? In jou lichaam. Een keer vraag iemand van my, maar hoe krij jy God in om? Dit sê ek is makkelijk, soos wat jy die welisgees en die verslavingsgees in jou gekry het. Door te bewus word, ek word bewus, ek gee te oortuiging, dan raak het een gewoonte, en voordat ek hom krij, is het my leeuwijse. God is die selfde. Hoe krij jy God in jou roedie? Hoe krij jy die wonderlijke goeie goed in jou roedie? Hoekom is jy so opgeruimd, opgewonde? Hoekom manifesteer sy vlees? Hy is my bewustheid, hy is my oortuiging, hy is my gewoonte, hy is my herhaling, hy is my leeuwijse. Die selle effect. Die selle effect. So wat is die rol van jou geest? Hoekom het God het vir jou gegee? God het een rustplek gesoek. God het een woonplek gesoek. Psalm 132 vers 13 tot 14 verewig. Sê saam met my verewig. En vir hom om dit verewig te manifesteer, sal dit sigbaar word. Hier sal dit begin ervaar in jou siel, maar dit gaan manifesteer. En vir God is dit die eeuwige leren. Hy sê in Psalm 103 vers 5, hy sê, hy sê, hy sê, hy sal jou siel versadig, hy sal jou siel versadig met die goeie, so dat jou jeug, so dat jou jeug weer niet word, soos die van die aarde. Ek kan net vir myself getuig, ek is 60, maar ek sê vir julle, ek voel soos een jong man van 18. Bid vir my vrou. Sê so pensioen. Sorry mama. By die huis praat jy, sal na die kerk praat ek. Is een grapie, is een grapie, is een grapie, is een grapie, is een grapie. Kijk goed na een skrif, kijk vir sê Johannes 4,24. Wat doen gees? Wat doen jy kleine ter gees? Kijk vir sê Johannes 4,24. God is gees, en die wat om aanbid, moet om aan gees en waarheid aanbid. Kijk op die boord. God is gees, en die wat om aanbid, moet om in gees en waarheid aan bid. Kan ek gauw vir jy vertel? Kan ek gauw vir jy vertel? Daar is prachtige plekke, groot, 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 groot plekke, as het 6, 7, 8, 100 duizend mense, hulle worship spanne is van die beste, maar daar is een verskil. Ek besit oor die vermoe, geef my jy tent, as jy van gelis, en ek besit oor die vermoe, om jou, sonder dit, maar dier jou siel, en goeie doef doef, en goeie halleluja, en goeie prijs die Heere, so op te sweep, dat jy dink die Heere is daar, maar die Heere is nie daar nie, net jou emotie is daar, so ons al moet leer, en toe verleer weekse preek, die woord is skerper as die twee sluit is waard, wat sluit is in siel en gees, jy sal moet skuiding kom, so dat ons kan onderskui, wat is gees, en wat is, jy sê, wat een plek, wat een fantastische plek, so dat as omstandighede kom, so dat as dit nie goed gaan in die huwelik nie, so dat as dit nie goed gaan in die bezigheid nie, so dat as dit nie goed gaan in die lichaam nie, dit nie meer een levende siel is wat baas is nie, maar een levend makende gees, wat heers, en ek nie moedeloos word nie, en ek nie negatief word nie, en ek nie touw opgooi nie. Kijk wat sê Johannes 4,24, God is gees, en die wat om aan bid, moet om een gees en waarheid aan bid. So wat is jou kleiter geese rol? Dis ons connectie, ons communikeer, ons aanbidding en Godse rustplek. Dit is jou kleiner geest rol. So kom jy daar is. Hy is daar om God te ontvang. Hy is die rustplek. Hy besit die vermoe om eeuwigheidswaarde te manifesteer. Hy het die toets gedoen. Die wetenskapelikers het die toets gedoen. Hy sê die onderbewustzijn van die mens, dis waar hy sit, 
besit oor die kapasiteit om meer as 3 miljoen jaar spaas die thuis wees. So waar is die volheid? Waar is die jammele? Waar is Godse troon? Waar is alles? Waar? Buiten jou of in jou? Waar in jou? Hy besit oor die vermoe. So dat hy, so dat jylle hy, hy, hy manlik, so dat hy sy vrouwlik, vrou, siel kan bedien, so dat sy die invloed kan word, so dat lichaam dit kan beleef. Woe, jyre, dit is groot, dit is fantastisch. Dit is fantastisch. So ek gaan herhaal, ons geest is die diepste weese van mens wees, en vorm deel van die geest is realm, as die connectie met God as geest, en waar ons om ontvang het, as rustplek, as gevolg van wedergeboorte. Kijk wat sê Johannes 3 vers 6, kom ons bevestig dit. Johannes 3 vers 6 sê iets moois, vers 6 sê, want wat uit vlees gebore is, is vlees. Wat uit geest gebore is, is geest. Kijk op die boord. Wat uit vlees gebore is, Roedie Roos, 60 jaar oud, gebore uit Dolf en Gerrie Roos vlees. Maar wat nou uit geest gebore is, uit geest gebore is, roedische geest, meer as 60 jaar oud, van eeuwigheid afrees, uitverkies, voorbeskik, hier is roedie vir jou. Want voordat roedie gevorm was, 60 jaar terug, in koekie gerrie roose baarmoeder, het God al rees vir roedie geken, uitverkies, voorbeskik, van eeuwigheid af, en nou besit roedie die vermoe, om dit wat van eeuwigheid af te leef, in sy geest te manifesteer, in sy siel, en roedie siendinge, roedie hoordinge, roedie beleefdinge, baie godsmanne, word verplaas, word weggevoel, in die geestdimensie, kan ek gauw jou geheimpie vertel, ek praat nooit oor dit he, maar ek gaan nou iets sê, roedie roos, word weggevoel, ook na die geestdimensie, maar nie na die geestdimensie uitwaarts he, na die geest en mense inwaarts, want dis alles in Rudy. Nou raak ek alweer opgewonde. Dis, en ok, jy gaan dit nie doen nie. So, die ou wat hier leef, die ou wat hier leef, wat ek al waag om dood te gaan, om jimmel toe te gaan nie, is gebore uit vlees. Rudy, ek kan vanself getuig, wat hier leef, is nie meer gebore uit vlees nie. Rudy is gebore uit gees. Rudy sy eeuwigheidswaarde, Rudy sy perceptie, is anders. Hy sien dinge anders, hy hoor dinge anders, hy glo dinge anders, en hy verstaan dinge anders. Is dit nie mooi nie? Ek gaan vraag, ons gee om bykie een lekker lof over. Wat sê Johannes 3 vers 6, waar ons hom ook ontvang het as wedergeboorte? NB, luister hier mooi, NB. Wedergeboorte is in ons gees en nie in ons sielie. Stop. Kijk jy maar gebruik. Dankie vir jou eerlijkheid. Met ander woorde, as ons nou na kyk, is wedergeboorte dat alles wat hy nou hoor, is perfect in die gees. Perfect. Volkome, volmaak, Dis hoe kom, dis wat het beteken omdat jy nou in Christus is, is jy een nieuwe skepsel, al die ou ding het voorbij gegaan, 2 Korintus 5 vers 17, alles het niet geword. Maar nou vertel hom, sy sikkel nog met ietsie van dit, dit beteken, in die geestmens is daar een perfectie, maar as sielmens het nog een invloed van dat ietsie wat in die leven gebeur het, wat so nou ondanks die kop is teken, sê maar ek is nog hier so, en dis die area, waar ons moet gered word, dis ook om die einddoel van ons geloof, is die saligheid, is die redding van jou, kan ek gauw vir iets hier vertel, amal van ons is al reeds volkome perfect genees, lees dit my mooi, amal wat vir oogend hier sit, is tot hier, perfect, volkome genees, jy het onverhandelijkheid, jy het alles reeds perfect, tot hier, as jy nog sikkel met jou geneesing, as jy nog sikkel met die issue, is die probleem. Mag dit met jou goed gaan in alles? Mag jy gezond wees in jou lichaam? So is dit met jou? Dis toe nie eers jou skoon maan nie. As jou eie siel. So, wat is die einddoel van ons geloof? Nie om jy al te mis in jimmel toe te gaan nie. Die einddoel van jou geloof is hierdie sielmens. Hierdie, Rudy moet nou vrykom van hierdie 60 jaar. 
Rudy moet niet meer dank zo zijn wat hij geleverd heeft. Rudy moet niet meer op te zijn wat hij geleverd heeft. Rudy moet nou dank op te doen wie wat Christus is. En dus wat het betekent ons hier die denken van Christus. Hoor je? Met andere woorden, je is wedergeboren in je geest. Maar de ziel, de ziel. Hoe komt een ziel zo so belangrijk? Hoe komt die engel van je geloof, die verlossing van je ziel? Hoe komt, want al is die volle dier, kan dit niks aan jouw lichaam doen nie, as ziel die versadig wordt in saamwerk, in een woord Zo so voor jou om in jouw lichaam te beleef, te ervaar, dit wat die hoor die bediening, een ziel die verantwoordelijke partij, wat lichaam moet beïnvloed, zodat so het lichaam kan beleef hier in leven. Hoe kom beleef ons dood? Hoe kom beleef ons depressie? Hoe kom voel ons, yes, het wens het kan maar eer dood gaan? Is het je omstandigheden of is het je eigen ziel? Wat nu gereed is? Het is zo so mooi als je het begint te zien, je begint te verstaan. Oké, okay, gaan we Waar ons om ook ontvang het als wedergeboorte en als geest, en bij wedergeboorte is in ons geest en niet in ons ziel. Daarom een doel van je geloof, 1 Petrus 1, vers 9, is die zaligheid van je ziel zodat so je lichaam verlost kan worden als verheerlijk, als onvergankelijk, die zichtbaar wordt van wie wat God is als geest. Dus wat het betekent, dus wat het betekent in Philippians 3, 21. Ik ga het eens kafje inbrengen. Ik weet het lang preekje. Philippians 3, 21. Dus wat het betekent, dus wat gaat gebeuren. Kijk wat gaat gebeuren. Als ziel gereed wordt, in ziel harmoniseert, in ziel wordt al meer verzadigd met dit, gaan hier iets gebeuren met lichaam. Ik lees het van 23. Hij wat ons vernederde lichaam van gedaante zal veranderen om gelijkvormig te worden aan zijn verheerlijkte lichaam volgens die werken wat jij ook alles in hemzelf kan werpen. Met andere moet iets gebeuren met lichaam. Die persoon, zoals bij pa wat ontslaapt, het, wat zijn lichaam terugkeert naar stof. God geeft een innerlijke mens, een ander lichaam, onvergankelijk voor jou. Ons het al gepreek. Is het die goede nie? Sê? Dat geeft je hoop, mijn vriend. Dat geeft die wereld hoop. Dat geeft die schepping hoop. Nou, bij belangrijk, kijk wat ze in Korintiërs 6, 17. Kijk wat ze in Korintiërs 6, 17. Kijk wat ze in Korintiërs 6, 17. Vers 17 sê, Maar wie die Jere aanhang, is een geest beton. 2 Korintiërs 3, 2 Korintiërs 3, vers 17 sê, die Jere, die Jere, is geest. So wie, hierdie geest, hierdie, aanhang, is een geest beton. Wat betekent aanhang? Aanhang betekent vastgegom, vastgeklinkt naal, in omstandigheden, in situaties, is Rudische Gees, en wie die Heere aanhang als Gees, een Gees, hier die Gees en daar Gees, is vast gegom, is vast geklinkt nou gepopperwet. Als daar een storm komt, als er situaties is, kan dat niet gesky worden. Nie. Dat komt niet los. Nie. En daar aanhang betekent een Gees, waar is ons een Gees? Planeter Gees. En als het daar leef, dan begin hier die aanhang, ziel beïnvloed. En zoals wat die ziel beïnvloed, begin lichaam ervaar. Jeehoe! God is goed. Jeehoe! Het is lekker om te leven. Ik ben mijn vrouw, het al maar gesê, je moet zo so opgewonden wees, je moet zo so blij wees. Allemaal dank, allemaal dank dat het goed met ons. Maar het gaat goed met ons. Kijk op je bord. 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 Wat kan ik gebruiken? Goodbye. Ik was gebruik wat. Ons gebruik. Zie dit gaan goed met ons. Wie is ons? Dat is ons. Dat gaat goed met ons. Dit gaat goed met ons. Zo so wie die jaren aanhang, aanhang vastgegom, gaat lang naal, gepopperen wat niks kan je losmaken. Een geest met hom als lezer mooi, een geest met hom als zijn persoonlijkheid, een geest met hom als zijn karakter, een geest met hom als zijn kracht in zijn werken. 
Die enigste beginsel wat een lichaam levend maak en opwek, die enigste beginsel wat jullie lichaam levend maak en opwek, is een levend makende geest. Om levend makende geest toe te laat, om jullie lichaam op te wek, levend te maak, te verheerlik, moet daar een geest wees. Daar moet een aanhang wees. Jullie twee moet mekaar aanhang, so dat die ziel kan manifesteer, en jy beleef dit in jou lichaam. Met andere woorde, vir jullie bediening, Voor die opgewekte Christus in ons wat manifesteer, vir ons wat behoort aan die opgewekte Christus, let's er mooi, is die vraag, is die vraag, hoe gaan dit met jou lichaam? Hoe gaan dit met jou lichaam? Hoor jylle wat ek sê? Hoe gaan dit met jou lichaam? Daarom, hoe is dit so belangrijk? Kijk wat sê Romeine 8 vers 11. Hoe is dit so belangrijk? Kijk wat sê Romeine 8 vers 11. Dan wil ek vir ietsie wees gaan. Romeine 8 vers 11 sê is moois, en as die geest van hom, wat Jezus, ek gaan eens wacht, het sonje blij, die bybel die lyk baie bekend. Ek wil sê, die bybel lyk bekend, sonje. Hy het al nat gereend, kijk hoe lyk hy. My vrou het al gaan bad met hom, daar raak sê nie slaap, kijk hoe lyk die bybel. Moe nie waar, ek sal als kat, my vrou. Hoekom is alles so belangrijk wat jy verochend hoor? Kijk wat sê Romeine 8 vers 11. En as die geest van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in jylle woon, sê saam met my woon, ek soek allemaal sy aandag, jy moet dit eerst sien. Verochend wie waar allemaal sit, is die selfde geest, Christus kracht, wat hom opgewek het, alreeds in allemaal. Waar is hy alreeds in allemaal? Maar hy moet woon, Wat beteken woon, eiengaarskap, gebruik maak van al die faciliteite, die plek geniet. Ek soek jou aandag, allemaal wat vir oogend die sit, die selfde geest wat om die dode opgewek het, is in elkeense geest, maar is hy woonachtig in jou siel. Want as hy woonachtig is in jou siel, omdat jy om aanhang as een geest vastgegom getlink nou, wat gaan hy dan doen? Dan gaan hy een sterflike lichaam levend maak as verheerlik. Sien ons dit? Is dit nie mooi nie? Ek gaan het oorlees. En as die geest van hom wat Jesus woon, ach, as die geest van hom, wat Jesus die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy Christus wat die dode opgewek het, wat julle sterflikamme, sterflikke lichamme levend maak, dier sy geest. Hoe gaan hy, hoe gaan hy jou sterflikke lichaam maak, levend maak dier sy geest? Hy gaan het doen, as een vol van sien. Anders, anders, is ons nog steeds, maar net, een levende siel, en ons uiteinde, dan maar vir my eerlijkheid, kyk wat sê 1 Korintiërs 15, 45 gehoor dit, dit gaan alles oor dit oor die gees, 1 Korintiërs 15, 45 sê, soos daar ook geskryf het, die eerste mens Adam, het een levende siel geword, met ander hoed Adam gelijk, Adam as een levende siel, dit was nie teenwoordig hierdie nie, Adam was een levende siel, hier was Adam, wat was Adam sy uiteinde? Maar wat sê die woord nou verder? Maar nou sê die woord verder, nou sê die woord verder, maar die laaste Adam, wie was die laaste Adam? Een levend, makende geest, hoekom? Om nie meer dood te gaan, kan jy dit sien? Kan jy dit sien, is dit nie mooi nie? NB, hier is een groote, Ek het die week so'n bykie ingegaan. NB, jou geest is ook die mense siel wat sy lichaam verlaat het as die geest terugkeer na God. Dis is mooi. As iemand ontslaap, as iemand sterf, keer siel terug as geest terug na God. Sê gaf vir my, kan ek maar radikaal wees? As iemand ontslaap, keer sy geest terug jimmel, of keer sy geest terug na God? Is God in die jimmel, of is God groter as jimmel, het jimmel geskapen? Waar is jimmel 
in God. Ek gaan weer vraag, as iemand ontslaap sterf, ga naar jimmel toe, of keer ek terug na God? Waar is God? In die begin het God die jimmel in die aarde geskapen, jimmel is een geskapen plek, God is goed as jimmel. Sê vir my, waar is die volheid? In die jimmel of in jou? Ek gaan weer vraag, waar is die volheid? In die jimmel of in jou? Kijk hoe stupid, ons gloe, jy moet doodgaan om jimmel toe te gaan, terwyl die volheid in jou is, na een plek waar God die eerste sê, hy het om geskap in die jimmel as in God. As iemand doodgaan, gaan jou geest die jimmel toe nie. As iemand doodgaan, keer jou geest terug naar God. Waar? As voor die grondlegging van die wereld eeuwigheid, en dan sal God jou bring vir dit. Maar jy sal een geslag wees. Jy sê, nou is Veronica ook wakker. Geen die jyre eers een lekker loof offer vir dit. Hier die aanhang as een geest, is waar wedergeboorte plaas gevind het, en dis ook die nieuwe lewe, wees vir mooi, dis ook die nieuwe lewe as die opgewekte Christus. Voor ek vir die skrif gee, met ander woorde, met ander woorde, met ander woorde, dit beteken, dit is die nieuwe lewe. Kijk wat sê Romeine 6 vers 4, ons bedien op die oomlik net oor die gees, kijk wat sê Romeine 6 vers 4, kijk wat sê Romeine 6 vers 4, Romeine 6 vers 4, ek gaan so'n bykie wacht, het allemaal blaai. Romeine 6 vers 4, ek gaan so'n bykie wacht, het allemaal blaai. Romeine 6 vers 4. Ontvang julle iets, sien julle dit? Vers 4 sê, ons is dit saam met om begrawe dier die doop, in die dood, met ander woorde, volgens God. God. Toe hy op die kruis sterf, het al saam met hom gesterf, toe hy begrawe word, word ons begrawe in sy doop, toe word die ou mens, toe sy ou mens doet nie, hy bestaan nie meer nie. Hoekom? Ons is dit saam met hom begrawe, dier die doop en die dood, so dat, net soos Christus, uit die dode opgewek is, dier die heerlijkheid van die Vader, ons ook so nou, in die nieuwe lewe kan man. Wat is die nieuwe lewe? Geen dood, geen sonde, geen siekte, as eerste vraag reeds, dit wat eeuwigheid is, met ander woorde, as ek saam om gesterf het, vers 5 sê, want as ons met hom saam gegroe het, dier die gelijkvormigheid, dier die gelijkvormigheid aan sy dood, sal het ook wees, die dienste opstanding, wat beteken gelijkvormigheid, dit beteken toe Rudy, by God uitkom, by die waarheid uitkom, en hoe die al hoe meer gelijkvormig word aan sy dood, begin hierdie ou al hoe meer versadig word, en hoe die begin nie meer leef uit die levende sielie, hoe die begin leef uit die levend makende geest, want hoe die begin al hoe meer sterf. Die dolf en gerry roos, sy DNA, sy manierkie, sy gene en sy geite, begin al hoe meer sterf. Hoe die begin al hoe meer sterf, al het hoe die klaag gesterf, en hoe meer hoe die gelijkvormig word, hoe meer begin hierdie opstandingskracht, hierdie nieuwe lewe manifesteer, en hoe die sy siel wat het ontvang en versadig word, en hoe die begin die opwekkings, opstandingskracht, Christus en hoe die beleef, en hoe die sy lachaam. As God sy respect vir julle. Jy sê mense, hoor julle wat ek vir julle sê, Sien jy ons dit, verstaan ons dit. Is dit die moenie? Nog een skrif hier, Romeine 8 vers 10 oor dit. Romeine 8 vers 10. Kijk of jy iets jy sê. As God sy eindbestemming jimmel was, moes hy vir ons dit een verlossing gebring het, hy moes jy die derde dag opgestaan het, dan was wedergeboorte ook nie nodig nie. Dan was dit alles wat ons vandag hoor, nie nodig nie, amal wat jy is kwalificeer, jy moet net doodgaan. Maar dit was die Godse plan nie. Dit kom terug na wat Paulus gesê het, as ons net vir, as ons Paulus gesê in 1 Korintiërs 15, gesê, as ons net vir hierdie lewe hoop op Christus, as ons net vir hierdie lewe hoop op Christus, as ons sterke 70, baie sterke 80, is ons die elendigste van alle mens. Want daar is ons meer. Nou kan ek jou vraag, leef jy nog die ou lewe, of leef jy die nieuwe lewe? Maak ek het vraag vir ons as wedergebore. As jy nog jou oude lewe leef, as jou uiteinde, as jy die nieuwe lewe begin leef, en jy het verstaan, as jou uiteinde, 
Kijk eens in Romeinen 8, vers 10. Vers 10 sê, Romeinen 8, vers 10 sê, Maar als Christus in jullie is, dan is die lichaam dood van weer die zonde. Maar die geest, klein het geest, is lewe van weer die gerechtigheid. Kijk bij boord. Toe Rudy nie hier gelewe het hier, en Rudy het hier gelewe, was dit uit Rudy sy eie gerechtigheid. Rudy sy eie vermoe, Rudy sy eie werke, Rudy die moet ophou, Rudy die moet ophou. Maar toe Rudy by waarheid uitkom, en hy ontdek wie hy is, leef Rudy nie meer uit die gerechtigheid hier. Rudy leef nou uit sy gerechtigheid. En wat is die einddoel van sy gerechtigheid? Wat gaan sy gerechtigheid doen? Kom ek geef vir jou skrif, dit is so mooi. Hou jou hand hier so, kyk wat sê spreke 12, 28. Kom ek wees gauw vir jou, wat doen die gerechtigheid van God? Spreke 12, 28. Kom ek wees gauw gauw, wat doen sy gerechtigheid? Kyk gauw wat sê spreke 12, 28 mense oor dit. Dit is ek een fantastische goeie nies. Spreke 12, 28 sê, spreke 12, 28 sê, op die pad van gerechtigheid, kyk op die boord, op die pad van hierdie gerechtigheid, op die pad van hierdie gerechtigheid, is lewe, en die richting van die pad, is onsterflikheid. Woe, Jesus! Romeine 8 vers 10, maar as Christus in julle is, ek soek allemaal, kijk allemaal op die woord, is Christus in allemaal? Ja, waar? Maar dan moet ek vraag, woon Christus in julle? of woon daar so nou en dan, nog een ander geesie, sê saam met my jou geesie, so opvleende jou geesie, ja, mag ek het vraag, kort los het daar, kort los het daar, kort los het daar, nou, is groots, geen sys twee, dan gaan ons oor naar siel toe, siel is korter, Geest is 2 vers 7, ek moet het vir jou wees, ek het ontdek in die week, en ek wil het gauw vir jou wees. Allemaal verstaan, wat is die doel van die geest? Hy het God ontvang, dat is een wederzijdse aanbidding, is een geest, wie hy is, is jy, wie jy is, is hy een. Geest is 2 vers 7, en die Heere God het die mens geformeer, uit die stof van die aarde, wat betekent stof in die Hebreeus? God het die mens geformeer uit die stof, stof betekent poeier, stof betekent drooggrond, Stof beteken aarde, stof beteken as, en stof beteken in die breeuws, rabbies, gemors. As ek om my kyk, ek gaan verder niks sê nie. Rabbies, dis hoekom, dis hoekom, om Godse begeerte, om Godse droom van eeuwigheid te manifesteer, moes hy verlossing bring vir jou lichaam, moes hy rabies duurkoop. So jy wat vir oogend hier sit, is nie een rabies nie. Jy was gewees, ja, wat hy van julle was, vracht is rabies. Geest is 2 vers 7, Sonja, is jy ok? Smaal? Mooi. Geest is 2 vers 7, en die Heere God het die mens geformeer uit die stof, die rabies van die aarde, en in sy neus, die asem van die lewe geblaas, so het hierdie mens, so het hierdie mens, een lewende siel geword. Nou die woordkie asem, God het sy asem, God het sy asem in die mens geblaas, die Hebreeuwse woord van asem beteken neshama, neshama, ek onthoud het so, jy is nes jou ma, neshama, Met ander woorde, God, God het die mens geformeer uit rabies van die aarde en in sy neus die neshama geblaas. En toe word die mens een levende siel. Nou baie interessant, as jy gaan een studie doen oor die Hebreeuwse woord neshama asem, beteken dit die selfde as spreke 20 vers 27. Kijk wat sê spreke 20, 27. Kijk wat sê spreke 20, 27. Spreke 20, 27. Is dit nie mooi nie? Nes jou ma, jy is nes jou ma. Dis ook om onthou. Arme koekie, spreke 20, 27. Luister mooi, wat beteken hy nes jou ma? As die selwe woord, spreke 20, 27, sê, die geest van die mens, klein het die geest. Met ander woorde, met ander woorde, 
Hebreus, Genesis 2 vers 7, sy asem was reeds die gees van die mens, nie Shama. Maar die probleem was dit, kijk op die boorde, so mooi, die probleem was met Adam as levende siel, Adamse Neshama, gees, was nie wedergebore nie. Wat is die verschil tussen my en Adamse Neshama? Een verschil. Ek is wedergebore. Ek hang iets anders aan. Adam moes eet van die boom van lewe om te bly lewe. Hoekom, hoekom, hoekom gees? Die gees van die mens, hoekom is die lamp van die Heere? Dit deersoek al die kamers van die binneste. Een ander woord vir die lamp is jou gewete. Jou gewete. Wat beteken dit vir my en vir jou? Kijk wat sê 1 Grunties 2 vers 11. Kijk wat sê 1 Grunties 2 vers 11 oor dit. 1 Grunties 2 vers 11. 1 Grunties 2 vers 11 sê iets moois. Ontvang jylle ietsie. Want wie van die mens weet wat in die mens is, behalwe die Neshama, die geest van die mens, die Breuse woord, wat in hom is. So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die geest van God. Ek soek allemaal sy aandacht, my mooi luister. Niemand weet wat in Rudy is nie, behalwe die geest van Rudy. Niemand weet wat in God is nie, behalwe die geest van God. Maar as die geest van Rudy, die geest van God kan aanhang, en dis een geest, Wat weet Rudy dan, wat in God is? Wat weet God dan, wat in Rudy is? Jyn. En dis die denke van Christus. Jyst is groot. Dis fantastisch. Kom so'n bykie verder. Vers 12. Ons het even wel, nie die geest van die wereld ontvang nie, maar ons het die geest wat uit God is ontvang nie so het ons kan weet, wat God ons uit genade geskenk het, hoe weet ek, want net wat die geest van Rudy is, weet wat in Rudy is, net die geest van God wat in God is, weet wat in hom is, maar as die geest van Rudy en die geest van God mekaar kan aanhang as een geest, weet ons wat in mekaar is. Daarvan spreek ons, nie met woorde, wat die menselike wijsheid leer hier, maar met dit wat die heilige geest ons leer, so wat geestelike dinge met geestelike vergelijk word. Vers 14, maar die natuurlijke mens, nie met dinge van die geest van God die aan nie, want dis van dwaasheid, hy kan het nie verstaan nie, om het geestelik beoordeel is. Hoe lyk die natuurlijke mens? Hy verstaan nie vir Rudy nie, want hy verstaan nie vir God nie. Hy verstaan nie vir God nie, en hy verstaan nie vir Rudy nie. Is nie fantastisch nie is die fantasies hier. Daarom kyk wat sê Matthies 6 oor die lamp. Oor jou gees. Kyk wat sê Matthies 6. 22. Hoor nou mooi mense, die lamp van die lichaam is die oog. Die oog beteken jou gewete. Matthies 6, 22. Tjoh, kyk hoe lyk ek. O, koeke my kranke. Die lamp van die lichaam is die oog. Die oog is jou gewete. Ek gaan vir die sy wees. Die denkende partij van jou siel is jou denke. Die dinkende partij van jou lichaam is jou brein. Die dinkende partij van jou geest is jou gewete. Die lamp van die lichaam is die oog. As jou oog dan reg is, as jou oog dan reg is, sal jou hele lichaam verlig wees. Wat, wat beteken dit as jou hele lichaam verlig is? Geen, geen dood. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele lichaam donker wees, as dan die licht in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid, ek heb die woord, waar is die verlig, in jou geest, hy sê, maar as die licht, wat in jou is, donker is, hoe groot is jou donkerheid dan nie, sien ons dit, is dit nie mooi nie, nou, kons doen gauw een toetsie, hoe onderskui ons tussen jou kleinheid en geest en jou siel, ons doen gauw een toetsie, Ons brug, ons kyk hoe onderskui ons. Kyk wat sê 1 Korintiërs 12. Kyk wat sê 1 Korintiërs 12. Is dit so stil nie die heilige kathedraal? Gee die Heer en die is een lofoffer. Dan voel ek jy alleen nie. 1 Korintiërs 12 vers 3. Ons moet gauw toetsie. Dit is so makkelijk en luk. Johnny, is jy nou kei aan die moederskamer? 
1 Korintiërs 12 vers 3 sê, daarom maak ek julle bekend, dat niemand wat dier die geest van God spreek, Jezus een vervloeking noem nie, en niemand kan sê, dat Jezus die Heere is, behalwe dier die heilige geest. Sê, sê amal saam met my, Jezus is die Heere, die Christus, die opgewekte Christus. Oké, okay, wie dit nou gesê? Jou siel of jou geest? Jou geest het het gesê. Jou geest het het gesê. Want niemand kan dit sê, as jou geest om nie ontvang het as sigbaar. Hoe het my geest het gesê? Het my geest het individueel gesê, of het my geest het dier... Kijk gauw wat sê Johannes 6, 63 oor dit. Johannes 6, 63. Johannes 6, 63 sê, Jesus aan die woord, Jesus sê, dit is die geest, dit is die geest wat levend maak. Wat maak die levend? Jou lichaam. Dit is die geest wat levend maak. Die vlees is van geen nitty. Die woorde wat ek spreek, die woord van God, is geest, en het er geest, en is lewe. Hoe, hoe kan ek onderskui? Hoe begin ek onderskui? Is dit uit my siel mens, of is dit uit een levend makende geest mens? Hoe bring hy, hoe bring hy onderskuiding? Die woord. Want sy woord is geest, letter geest, en sy woord is lewe. Om wat te doen? Om jou siel te red. Hoe? Jakobus 1. Kijk wat sê Jakobus 1. Kijk wat sê Jakobus 1 gehoord het. Dan kom ons, gaan ons gauw na die siel toe. Jakobus 1 vers 21 sê, daarom doen afstand van alle veiligheid en oorvoed van boosheid. Luister mooi, ontvang met zachtmoedigheid die ingeplante woord. Stop. Waar ontvang ik met zachtmoedigheid die ingeplante woord? Waar wordt die woord geplant? Waar vindt die ingeplante woord plaats? Ingeplant. Ingeplante woord. Waar vindt die ingeplante woord plaats? In my kleine tergees. Want jy is mos wedergebore. 1 Petrus 1, 23. Jy is mos weder, jy is mos wedergebore uit onvergankelijke woord saad, die levende woord van God. So waar vindt die inplanting plaats in jou geest? Hoekom? Hoe kom? Want hij beïnvloedt je ziel. Hoe kom? Doen afstand van alle veiligheid en oorvoed van boosheid. Ontvang met zachtmoedigheid die ingeplante woord. Hoe kom? Wat een staat is om jouw ziel te redden. Kan ze het zien? Dit was ons geest. Wat was je doel van geest? Geest ontvang. Geest is rustplek. Nou, wat is je rol van ziel? Jouw ziel, ons geest ontvang, ons ziel. Geen uitdrukking in openbaren. Ons ontvang hem in ons geest, maar ons siel gee uitdrukking. Jy voel hem in jou emoties. Jy voel hem in jou gedagtes, jou denken. Jy ervaar hem in jou wil. Jy ervaar hem in jou emoties. Oe, dus hoe kom jy siel het? Hoe kom het jy siel? Om God te ervaar. Om God te beleef as zichtbaar, want God is geest. Nie om, nie om die wereld te strooi te ervaar. He. Nie om een bankstaat te ervaar. He. Nie om depressie te ervaar. He. Nie om bekommernis te ervaar. Nie om spanning te ervaar. Als je dit ervaar, is het als gevolg van de levende ziel. Hoor je de kerk? Geest ontvang, rustplek, ziel, manifesteer, openbaar, voel, ervaar. Het is lekker om te leven. Hallo, pas eens in. Praat eens aan. Kijk naar een voorbeeld. Kijk wat je Lucas in. Kijk wat sê Lucas 1. Kan ek vir vertel? Ek moet het sê. As ons nie dit weet nie, as ons nie hier leef nie, kan ek vir ons sê, maar sê eerst eind na. As ons, hier, as ons nie dit beleef, herleef, beleef, ingeplant, ervaar, voel nie, sal ons vandag hier uitstap en sê, jo, dit was een fantastische woord. Jy sê die aanbidding, jy sê ek het hoendervleis gekry. Maar as jy bereid klein, jy kan uitstap en jy klim in jou voet en jy kom by die huis. Weg is alles. Siel mense emosie ervaar, kan het tijdelijke in wees. Maar als je volgens zien wat ik voor jou breng, kan het eeuwig iets waarde wees. Donderdag, vrijdag, zaterdag, is je nog meer in die brand. Ah, Jezus, sê saam met my, Jezus. Kijk naar nou een voorbeeld. Kijk wat sê Lukas 1, 46. 
en Maria, die mama van Jezus, en Maria had gesê, my siel, my, my siel maak die Heere groot, en my gees is verjeug in God, my saligmaker. My gees is verjeug, hy werk so, maar my siel, my siel, my opgewondenheid, waar ek beweeg, Rudy, hoe gaan het met jou? Jy is goed, God is goed. My siel maak hom groot. My gees verjeug hom. Is daar onderscheid tussen siel en gees? Verseker. Is dit die mooi nie? Is dit die groot nie? Nou, NB, wat is jou siel? Is die self? Is die skepsel? Is die sin of aptijd? Denke, begeerte, emotie, passie, levende weese as in jou bloed? Dis die stoel of setel van emoties, gevoel, passie en aptijd, activiteit van jou denken, wil en karakter. Die siel is so geformeer om Godse waardes te ontvang as geluksaligheid vir eeuwige lewe. God het jou siel so gemaakt vir eeuwige lewe, maar dan moet jy, dan moet jy hom ontvang as sy vraag. Anders, die levenskracht wat die lichaam aanspoor as opwek en word sigbaar as asemal. Trek jou asem in. Dis die sigbaar word van die levenskracht in jou lichaam. Dit beteken jy is levend. As dit nie so is nie, het jou gees teruggekeer na God. Nou, waar is jou siel? Waar is dit alles? Leviticus 17, en ons maak klaar. Leviticus 17. Ek hoop jy ontvang iets. Waar is jou siel? Waar is die setel? Waar is die stoel? Waar is die stoel waar alles sit verochend? In jou lichaam? Waar in jou lichaam? Hier kom my openbaring. Leviticus 17 vers 11. Leviticus 17 vers 11. Want die siel, ander vertaling sê lewe, want die siel, want die lewe van vlees, is in die bloed. Die lewe van siel, of die siel, is in die bloed. Vers 14, want die siel van alle vlees aangaan, sy bloed is met sy siel verbind. Daarom het ek aan die kinders van Israel gesê, jylle mag die bloed van enige vlees nie eet nie, want die siel van alle vlees, die siel van alle vlees, is sy bloed. Waar word ons siek? Waar kry ons virusse? In ons bloed. So dat miskien, as gevolg van wedergeboorte, as het met siel goed gaan, gaan dit met bloed goed, en koebaai, versiekte. Sien jy hoe krachtig het God het gedoen? Hoe mooi het God het kom doen? Ek het bykie gaan kyk in die week, wat beteken die siel in die breus? Het my baad geskryf, die siel in die bloed, in die breus, is nefesh, nefesh, Nou die Hebreeuwse woorde het lettergreep uit, verskillende woorde waarvan die Engels en die Afrikaans nie een idee het wat hulle sê nie. Nou die nefes, die siel en bloed, die ne is nan, nan, ne. Die fes, die fe, is pei, en die nefes is shim. Dit beteken, nan beteken saad, erfgenaam, erfenis, bloedlijn, Waar is dit? In jou bloed. Waar ervaar jy dit? Waar manifesteer dit? In jou siel. Dis hoekom twee kinders, erfgename, kan in die selle huis groot word, kan onder die selle discipline en opvoeding sit, onder die selle twee ouwers, en die een kind, hang die goeie aan, liefdevol, sachte gees, maar die ander kind, aard na haar oom, in jou is het die selfde, in jou bloed is het die selfde, in jou bloed, in jou bloed, is sleg, en goed. Dis wat hy siel eindelijk beteken, nan, erfgenaam, sien, dis dis een goed of sleg, pei beteken mond, mond beteken in jou bloed, jou siel, wie besing jy? Besing jy dit wat sleg is, dit wat kwaad is, omstandighede, of 
Wie die Heere aanhang, is een geest vastgegom. Al wat je besang, is die goedheid van God. Dus in jou ziel en dus in jou bloed. Wat betekent schin? Schin betekent tanden, voor tanden. Dit betekent om scheiding te brengen. Dit betekent om scheiding te brengen tussen geest en ziel. Als levende ziel. Als bij 60 jaar leven wie ik was of wie ik nou is. Dit is jouw ziel en dit is alles in jouw bloed. Zo so wat betekent jouw ziel eindelijk? Als je het gaat opzom. Jouw ziel eindelijk betekent. Jouw ziel is toe groter dan wat je gedacht hebt. Jouw hele levenswandel, hoe je jou gedra in die week, door die taxi voor je in rij, hoe dat in jouw huwelijk gaat, hoe dat gaat waar je beweegt, jouw levenswandel, jouw er levenservaring, is eindelijk alles te doen met jouw ziel en jouw bloed. Zo so jouw ziel is toe groter. Dat is eindelijk jouw levenswandel. Want in jouw levenswandel, als je je uitgaan, zal die wereld weten wie je aanhang. Daarom, kijk hoe, kijk hoe lief het God jou. Daarom, 1 Petrus 1, vers 18. 1 Petrus 1, vers 18. Zo, so, dat is wat jouw ziel eindelijk is. En dat is in jouw bloed. Dus hoe kom, als een persoon ontslaap, keer zijn ziel niet terug. Hij zijn geest keert het terug. En allemaal onthou zijn levenswandel. Allemaal onthou, Jezus om koers was een moeilijke man. Of Jette. Yes, o, 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 Janne was allemaal liefdevolle mensen. Je hebt dit God in hem gezien. Zien we dat? Kijk, we zien in Peter 1, vers 18. Omdat jullie weten dat jullie niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, losgekoop is uit jullie ijdele levenswandel. Wat is jouw ijdele levenswandel? Jouw ziel, mens. Omdat jullie niet losgekoop is door zilver of goud. Uit je ijdele levenswandel, je ziel meent niet. Wat je voorvaders oorgelever was. Wat je ouders, je voorvaders, je bloedlijnen oorgelever was. Dat is een moeilijke man, want opa, opa Dolf was een moeilijke man. Maar opa Dolf, zijn pa, opa, was die. Ik kan niet zeggen wat ik wou zeggen, maar was die duivel vanzelf. God dat je komt loskoop, dat je komt loskoop van enige bloedlingvloek. Dat je komt was van enige, enige, enige vervloeking, enige wat ook al man. Maar dat moet ziel wees, wat nu moet gereed worden. Omdat je weet dat je niet die vergankelijke dingen, zilver of goud loskoop is, uit je ijdele levenswandel ziel niet. Wat je die vaders ook geleverd is, maar die kostbare bloed van Christus, zoals van de lam. Zonder gebrek en vlekkeloos. Wat wel vooruit gekend is voor die grondtegging van die wereld. Maar in die laatste tijden geopenbaar is om jullie ontwil. Jullie wat dierom gloeien en God wat om uit die dode opgewekt het. En om heerlijkheid te geven. Zodat so jullie geloof en hoop op hom kan wees. Aanhang, vastgegom, vastgenal. Vers 22, hoor ons in vers 22 is belangrijk. Als jullie een gehoorzaamheid aan die waarheid. Jullie zielen die regeers. Tot ongeveinsde broederliefde, gereinigheid. Moet je elkaar vierig lief hee, uit de Reinhard. Kijk op je boord, dirigees. En wat is die manifestatie? Liefde. Nou, ik, ik som op. Wat is die doel dan van wedergeboorte? Wat was Gods doel met dit alles? En ik sluit af, 2 Petrus 1. 2 Petrus 1, vers 3. Wat is Gods doel met dit alles? 2 Petrus 1, vers 3. Immers, zijn goddelijke kracht. En na is wedergeboorte, heeft ons alles geschenk wat door die leven en die godsvrucht dien, die die kennis van hom, wat ons geroep het, die sy heerlijkheid in die Wat was Godse doel met wedergeboorte? Hij heeft jou alles geschenk om, om sy leven toe te laat. Hij wat dier jou leven als sy godsvrucht. Dat beteken, je zal in je ziel ervaren Godse liefde, Godse goedheid, Godse vrede, Godse langmoedigheid, Godse self, selfbeheersing, Godse zachtmoedigheid. Dat was die doel. So het lichaam, kan weer leven. Dus verder. Vers 4. Waar die onze grootste en kostbare beloftes geschenkt het, zodat so daar die, luister mooi, deelgenoten kan worden van die goddelijke natuur. Met andere woorden, mijn natuur, mijn persoonlijkheid, is niet meer die van een roos nie. Mijn persoonlijke natuur is die Christus. Hoe komt dat lichaam kan leven? Vers 5. 
En juist daarom ook moet jullie met aanwinning van alle uiver bij jullie geloof voeg die deeg. En bij die deeg die kennis. En bij die kennis die zelfbeheersing. Bij die zelfbeheersing die leidzaamheid. Klinkt soos die vraag van die geest? En bij die leidzaamheid die godsvraag. En bij die godsvraag die broederliefde. En bij die broederliefde die naaste liefde. Want als jullie dingen bij jullie aanwezig is en toeneem, ze zijn bij toeneem, groei, zaligheid van je ziel, redding. Dan laat het jullie niet ledig of onvruchtbaar door die kennis van ons, Heer Jezus Christus niet. Want Hij beweert die dingen niet aanwezig is niet. Hij is blind en kortzichtig. En in die reiniging van zijn vorige zondes vergeet. Het betekent, Hij het vergeet. Hij het samen met Christus gesterven. Hij leeft in mij. Christus leeft in hem. Hoe komt vers 10? En ik zeg daar, vers 10 sê, Daarom, mijn broeders, moet jullie des te meer jullie beijver om jullie roeping en verkiezing vast te maken. Want als jullie dit doen, zal jullie nooit strijken. Hoe komt? Vers 11, Want zo so zal rijkelijk aan jullie verleen worden. Die ingang en die eeuwige koninkrijk van ons, Jere Jezus Christus, in zalig maken. Waar is die koninkrijk? Vader laat die wil geschiet. Vader laat die koninkrijk kom, soos het in die jammel is. Laat die koninkrijk kom, soos het in die jammel is, eeuwigheid. Ook nou so in Rudy waar? Op die aarde. 1 Korintiërs 15, 50 sê, vlees en bloed. Vlees en bloed. Vergankelijk, sterfelijk, kan die koninkrijk, als onvergank, onsterfelijk, niet beërven nie, want die koninkrijk van God is geen dood nie. So om dit te beërven, Wiedergeboren, levend maken de geest, lichaam beleefd, het was die koninkrijk, Lukas 17, 21 verhaal vir hom, gaan hierdie koninkrijk kom met zichtbare tekens, Jesus sê hierdie koninkrijk kom nie met zichtbare tekens nie, want dat is een geest ding, maar hierdie koninkrijk is binnen in julle. Waar is dit? Dat je moet doodgaan en hemel toe gaan? Amen. Geef nog een lekker lof over.